அன்பான நேயர்களே நாம் இடைவேளைக்கு முன்பாக இஞ்சியை கொண்டு கடுமையான வயிற்று பிடிப்பு என்ற நோயை போக்கிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு எளிய மருத்துவ குறிப்பை பார்ப்போம் இப்பொழுது நாம் மற்றோர் மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்ல போகின்றோம் கடுமையான வாந்தியை நிறுத்துவதற்கும் உணவு உண்டவுடன் மலம் கழிக்க வேண்டும் என்ற உணர்வை போக்குவதற்கும் ஒரு எளிமையான மருத்துவ குறிப்பை பார்க்க போகின்றோம் கண்டினியூஸ் வாமிட்டிங் அண்ட் ஹெரண்யா அல்லது ஐபிஎஸ் என்று அழைக்கக்கூடிய ஹீரிட்டபிள் பவுல் சின்ரம் கிரகணி என்று தூய தமிழில் அழைக்கக்கூடிய இந்த நோயை எளிமையாக போக்கிக் கொள்ளக்கூடிய மருத்துவம் பொதுவாக இந்த நோய்த்தன்மை ஏற்பட்டால் இதற்கான அறிகுறிகள் என்னவென்று பார்க்கலாம் அவர்கள் தண்ணி முதல் உணவு உண்டால் ஐந்து அல்லது பத்து நிமிடங்களுக்குள் வாந்தியாக வெளியேறும் அடுத்ததாக உடல் முழுவதும் சோர்வு தன்மை அடையும் உடலில் நீர் சத்து படிப்படியாக குறையும் அடுத்ததாக உணவு உண்டவுடன் அடுத்த ஓரிரு நிமிடங்களில் அவர்கள் மலம் கழிக்கக்கூடிய உணர்வுக்கு உந்தப்படுவார்கள் இதனால் அவர்கள் கடுமையான மன உளைச்சலுக்கு ஆளாவார்கள் மலம் கழிக்கக்கூடிய இடத்தில் ஒரு நமச்சலும் சிறிது அரிப்பும் தோன்றும் மேலும் மலம் கழித்தால் அந்த மலத்தில் ஒரு வகையான துர்நாற்றமும் மலம் இலகிய தன்மையுடன் ஸ்டிக்கி ஸ்டூல் என்று சொல்லக்கூடிய இலகிய தன்மையுடன் மூக்கு சளி போல் வெளியேறும் இவையெல்லாம் இந்த நோய்க்கான அறிகுறிகள் அன்பான நேயர்களே இந்த நோய் ஏற்பட்டால் அதற்கான காரணங்கள் என்னவென்று பார்க்கலாம் கல்லீரல் மண்ணீரலில் வீக்கம் அல்லது தொற்று நோய் கிருமிகள் ஏற்படுதல் ஜீரண உறுப்பு பாதிக்கப்படுதல் உணவு உண்டவுடன் மலம் கழிக்கக்கூடிய உணர்வு ஏற்படுத்துவதற்கு காரணம் மலக்குடல் முறையாக பராமரிக்காமல் இருத்தல் மலக்குடலில் தொற்று நோய் கிருமிகள் அதிகமாகுதல் நாக்கு பூச்சி மற்றும் கீரி பூச்சி தொல்லை அதிகரித்தல் இவையெல்லாம் இந்த நோய்க்கான காரணங்கள் இந்த நோயை எளிமையான முறையில் போக்கிக் கொள்ளக்கூடிய மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்ல போகின்றோம் மாதம் ஒரு முறையாவது அல்லது இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒரு முறையாவது இயற்கை சுகபேதி எடுத்து வயிற்றை சுத்தப்படுத்த வேண்டும் மஞ்சள் கரிசாலை கீழாநெல்லி இவைகளை எடுத்து கல்லீரல் மண்ணீரல் வீக்கத்தை போக்க வேண்டும் அன்பான நேயர்களே அதையும் தாண்டி இந்த நோய்த்தன்மை ஏற்பட்டால் அவற்றை எளிமையாக தீர்த்து கொள்ளக்கூடிய மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்ல போகின்றோம் அதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட மூலிகை சுக்கு ட்ரை ஜிஞ்சர் என ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப்படுகிறது நவசுரு என மாற்று பெயரால் அழைக்கப்படுகின்றன சுக்குக்கு மிஞ்சிய மருந்தும் இல்லை சுப்பிரமணியனுக்கு மிஞ்சிய கடவுளும் இல்லை என்ற பழமொழிக்கு ஏற்பவாறு சுக்கு ஒரு அருமருந்து இது குடல் வாதம் என்கிற பல வகையான வாத நோய்களை நீக்கும் குடலை பற்றியுள்ள அத்தனை நோய்களையும் போக்கும் கடுமையான வயிற்று வலி வயிற்று பிடிப்பு இவைகளை நீக்கும் வயிற்றில் தோன்றக்கூடிய அத்தனை நோய்களையும் கட்டுப்படுத்தும் கிரகணி மலம் கழிக்க வேண்டிய அதீத உணர்வு இவைகளை கட்டுப்படுத்தும் வாந்தியாக எடுக்கக்கூடிய உணர்வை மாற்றி அமைக்கும் கல்லீரல் மண்ணீரல் தொற்று நோய் கிருமிகளை போக்கும் தலைபாரம் நீரேற்றம் இவைகள் வராமல் பாதுகாக்கும் என்பதால் சுக்கையும் எடுத்து வைத்துள்ளோ அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் நெற்பொறி நெற்பொறி வாந்தி மயக்கம் பித்தத்தினால் ஏற்படுகின்ற வாந்தி இவைகளை தடுத்து நிறுத்தும் மலம் கழிக்கக்கூடிய உணர்வு வந்தவுடன் சிறிய அளவில் ஒரு சளி போன்ற தன்மையுடன் மலம் கழித்தால் அந்த துர்நாற்றத்தை போக்கக்கூடிய ஆற்றல் உள்ளது மேலும் மல கிருமிகள் வராமல் பாதுகாக்கும் இது உடலுக்கு உறுதியும் உரத்தையும் ஏற்படுத்தும் என்பதால் நெற்பொறியும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொடி நறுக்கு மூலம் பொடி நறுக்கு மூலம் ஒரு கிருமி நாசினி இது பல்வேறு வகையான நோய்களுக்கு அருமருந்து இது நெஞ்சு கரித்தல் புளித்த ஏப்பம் பெருத்த சத்தத்துடன் வருகின்ற ஏப்பம் மற்றும் அதிக கொட்டாவி நீரேற்றம் இவைகளை கட்டுப்படுத்தி உடலுக்கு பல்வேறு வகையான நோய்கள் வராமல் பாதுகாக்கும் குடல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வாத நோய்களை போக்கி மனம் கழிக்கக்கூடிய உணர்வை கட்டுப்படுத்தும் என்பதால் நறுக்கு மூலத்தின் பொடியையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் திப்பிலி 
திப்பிலி ரசாயனம் சித்த மருத்துவத்தில் புகழ்பெற்ற ஒரு ரசாயனம் ஆகும் இது மலம் இலகிய அளவிற்கு வெளியேறுவதை தடுத்து நிறுத்தும் மலச்சிக்கலை கண்டிக்கும் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய குற்றங்களை போக்கும் நுரையீரல் திசுக்களை பலப்படுத்தும் குறிப்பாக பிராங்கைட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நுரையீரல் சலிகளை கலைத்து வெளியேற்றி கப வாத ஜுர நிமோனியா காய்ச்சலையும் கட்டுப்படுத்தும் என்பதால் திப்பிலியும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் மிளகு மிளகு இரத்த சுத்தியாக பயன்படுத்தப்பட்டு கிருமிகள் இருந்தால் அவற்றை வெளியேற்றவும் குடல் வாதம் வராமல் பாதுகாக்கவும் குடல் அரிப்பு குடல் புண்களை எளிமையாக ஆற்றும் என்பதால் மிளகையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் வெற்றிலை வெற்றிலை மிக சிறந்த ஒரு கிருமி நாசினி இது பசிமந்தம் மாந்தம் மலச்சிக்கல் ஆசனமாயில் தோன்றக்கூடிய புண் எரிச்சல் அரிப்பு இவைகளை போக்கி உடலுக்கு இரத்த சுத்தியாகி நரம்புகளுக்கு அதீத பலத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதால் நாம் வெற்றிலையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே நாம் இப்பொழுது எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகளை பார்க்கலாம் சுக்கு பத்து கிராம் வெற்றிலை எண்ணிக்கையில் ஒன்று நறுக்கு மூலத்தூள் ஐந்து கிராம் நெற்பொறி ஐந்து கிராம் திப்பிலி ஐந்து கிராம் மிளகு மூன்று கிராம் அளவுகளின்படி தனித்தனியாக எடுத்து வைத்துள்ளோம் இவற்றை மருந்தாக மாற்றப் போகின்றோம் சுமார் இருநூறு மில்லி கொதிக்கின்ற நீரில் நாம் ஒவ்வொரு பொருளாக சேர்க்கலாம் முதலில் சுக்கு நாம் சுக்கை கல்வத்தில் இட்டு ஒன்றிரண்டாக இடித்து சேர்த்துக் கொள்ளலாம் இப்பொழுது கொதிக்கின்ற நீரில் நாம் இடித்து எடுத்த சுக்கை சேர்க்கலாம் அடுத்ததாக மிளகு திப்பிலி நெற்பொறி நறுக்கு மூலத்தின் பொடி வெற்றிலை அன்பான நேயர்களே கொதிக்கின்ற நீரில் நாம் சேர்த்த சுக்கு மிளகு திப்பிலி நறுக்கு மூலத்தின் தூள் நெற்பொறி வெற்றிலை இவையெல்லாம் நன்றாக சேர்ந்து கொதித்து விட்டன இதை நாம் வடிகட்டி எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதி அற்புதமான இந்த கஷாயத்தை கடுமையான வாங்கி உணவு உண்டவுடன் மலம் கழிக்க வேண்டும் என்ற உணர்வுடைய நோயாளிகள் இந்த கஷாயத்தை தயாரித்து காலை மாலை இருவேளையும் வெறும் வயிற்றில் பத்து முதல் பதினைந்து மில்லி பருகி வந்தால் நாளடைவில் நோய் பூரணமாக நீங்கும் இரிட்டபிள் பவுல் சிந்தம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நோயும் நீங்கும் மலக்குடலில் ஏற்படுகின்ற அடர்ச்சிகள் முற்றிலும் நீங்கி மலக்குடல் வாதம் முற்றிலும் நீங்கிவிடும் அன்பான நேயர்களே எளிமையான முறையில் நாம் தயாரித்த இந்த மருத்துவத்தை நோய் உடையவர்கள் பயன்படுத்தி நோயின்றி வாழ வேண்டுகிறேன்